ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും തുല്യർ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗലാത്യർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഒരുവന് വിശ്വാസം വരുന്നതിന് മുമ്പും പിമ്പും എങ്ങനെയാണെന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു ദൈവം മോശയ്ക്ക് ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ നൽകി പാപികളെ രക്ഷിപ്പാനല്ല മോശയ്ക്ക് ദൈവം ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയത് പിന്നെയോ നാം ഓരോരുത്തരും പാപികളാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുവാനാണ് ന്യായപ്രമാണം പാപം ഇല്ലാതെയാക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപക്കറകൾ കഴുകിക്കളയുവാനായി മനുഷ്യർ ഇന്ന് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് നാം ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും കാണിച്ചു തരുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവവചനം നാം പാപികളാണെന്നും ദൈവകൃപയ്ക്ക് അർഹരല്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവവചനം നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താലുള്ള കഴുകൽ മൂലം മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ന്യായപ്രമാണം ഒരു ശിശുപാലകനായി എന്നാണ് വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ശിശുപാലകൻ്റെ കീഴിൽ കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു എന്ന് ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ദൈവപൈതലിനുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു വിശ്വാസമാണ് ഒരുവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവളെ ദൈവപൈതലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയോ ഉപവാസമോ സ്നാനമോ ഒന്നും ഒരാളെയും ദൈവപൈതലാക്കുകയില്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമേ നമ്മളെ ഒരു ദൈവപൈതലാക്കൂ വിശ്വാസമില്ലാതെ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല യഥാർത്ഥ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ളതാണ് ജലസ്നാനം ഒരു ബാഹ്യപ്രകടനം മാത്രമാണ് വിശ്വാസത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇരുപത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ സ്നാനത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് തെറ്റായി ചിന്തിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് ജാതിയോ കുലമോ മഹിമയോ ഒന്നും നോട്ടമില്ല ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നാലും എൻ്റെ സഹോദരനാകുന്നു അവൻ വെളുത്തതായാലും കറുത്തതായാലും ഒന്നും ഒരു വേർതയുമില്ല ഒരാൾ യഹൂദനായാലും പുരുഷനായാലും ഒന്നും ദൈവമുമ്പാകെ ഒരു മേന്മയും തരുന്നില്ല യഹൂദനും യവനനും ദാസനും സ്വതന്ത്രനും ആണും പെണ്ണും എല്ലാം ദൈവമുമ്പാകെ ഒന്നാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണത്തിൻ്റെയും കുലമഹിമയുടെയും പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണ് എല്ലാവരും പണമുള്ളവർ എന്തു ചെയ്താലും അത് മൂടിവെക്കുന്ന കാലമാണിന്ന് പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ സഹജീവികളെ സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കാണുവാനും സഹകരിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ലോകമോഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഓടുന്ന ഇന്നത്തെ ജനതയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നുള്ള ബോധം നൽകണമേ ആമീൻ